হ্যালো ডিয়ার লার্নার্স আজ আমি প্রখ্যাত ইংলিশ এসেইস্ট বা প্রবন্ধকর জর্জ ওরওয়েল রচিত একটি এসে যেটার নাম হচ্ছে শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট এটার বাংলা সামারে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব এবং ইংলিশ ইনস্ক্রিপশনগুলো হচ্ছে ভিডিওতে দেয়া থাকবে তো আশা করি ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে তো চলুন সামারিতে যাওয়া যাক শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট ইজ অ্যান্ড এসে বাই ব্রিটিশ নভেলিস্ট অ্যান্ড স্যাটাইরিস্ট জোর্স ওরওয়েল ব্রিটিশ নভেলিস্ট এবং স্যাটাইরিস্ট জোর্স ওরওয়েল এই এসেটি লিখেছেন যেটা কি না শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট ইটস আ স্যাটাইরিক্যাল এসে অন দ্য ব্রিটিশ এম্পেরিলিজম আসলে এটা একটা বিদ্রুপূর্ণ বা নিন্দাজনক মানে যেই এসেগুলোতে হচ্ছে বিদ্রুপ করা হয় বা নিন্দাজ নিন্দা করা হয় সেই ধরনের একটা প্রবন্ধ যেটা কি না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপরে লিখিত দ্য এস এ ইজ এম্বেডেড উইথ পাওয়ারফুল ইমেজারি অ্যান্ড মেটাফোর্স এস এটাতে অনেকগুলো পাওয়ারফুল ইমেজারি এবং মেটাফোর্স ইউজ করা হয়েছে দ্য ন্যারেটর অব দ্য এস এ স্টার্টস উইথ ডিসক্রাইভিং দ্য হেট হি ফেস্ট ইন বার্মা টাউন ওই এস এটার ন্যারেটর বা জোর্স ওরওয়েল এই এস এটা বলা শুরু করে একটা বর্ণনা দিয়ে যেটা কিনা তার ঘৃণার বর্ণনা সে ওই বার্মা টাউনে যখন বসবাস করছিল তখন ওই বার্মিসরা তাকে যে পরিমাণ ঘৃণা করত বা তাকে অপছন্দ করত জোর্স ওরওয়েলকে তো সেটা যে ফেস করছে সেটা বর্ণনা দিয়ে তার এসেটা শুরু করে ইন দ্য এস এ হি সেজ দ্যাট হি ইজ এ সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার অ্যান্ড হি ইজ হেডেড বাই দ্য লোকালস তো প্রবন্ধটিতে আমরা দেখতে পাব যে তিনি একজন সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার এবং তাকে সেখানকার লোকাল বা আঞ্চলিক লোকেরা প্রচণ্ড ঘৃণা করে হি অলসো কনফেসেস ওয়ান থিং দ্যাট হি ইজ অন দ্য রং সাইড অব দ্য হিস্ট্রি তিনি আরেকটা জিনিস স্বীকার করেন যে তিনি হয়তো বা ইতিহাসের একটা ভুল দিকে বসবাস করছেন বা ইতিহাসের একটা রং সাইডে আসেন এটার একটা অবশ্যই কারণ আছে সেটা হচ্ছে বিকজ হি এক্সপ্লেন্স দ্য ইনহিউম্যান টর্চার্স অব দ্য ব্রিটিশরাস অন দ্য লোকাল প্রিজনার্স কারণ কি তখন ওই ওই সময়কালে যে এই লোকাল ইন্ডিয়ান মানুষগুলো ছিল তো ওই সময় ব্রিটিশরা তাদের উপর অত্যাচার করতেছিল ব্রিটিশ রাস বলতে ব্রিটিশ সম্রাট টাইপের বা যারা ভালো পজিশনে ছিল এই লোকগুলো ওই আঞ্চলিক ইন্ডিয়ানদের উপরে অত্যাচার করছিল আর তিনি আসলে এখানে এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করেন যে কিভাবে ওই ব্রিটিশ রাসগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ রাস পিপলরা ওই আঞ্চলিক লোকদের উপরে হচ্ছে অমানবিক অত্যাচার করছিল এগুলোর জন্য তিনি তখন বলেন যে আসলে তিনিও তো একটা ব্রিটিশের মধ্যেই পড়েন তো সুতরাং ওই ইন্ডিয়ান লোকদের মাঝে থেকে তিনি একটা উল্টো সাইডে আসেন ইতিহাসের আফটার ডিসক্রাইভিং হিজ কন্ডিশন তার বর্ণনা শেষে মানে তার নিজের পরিস্থিতির বর্ণনা শেষে হি স্টার স্টেলিং এ স্টোরি অফ এ ফাইন মর্নিং সে একটা সুন্দর সকালের গল্প বলা শুরু করেন অ্যান অফিসার কলস হিম ওভার দ্য ফোন অ্যান্ড টেলস হিম অ্যাবাউট অ্যান এলিফেন্ট হুইজ হ্যাস শাটার্ড হিজ চেইন অ্যান্ড গন ম্যাট সকালবেলা কি হয় একটা পুলিশ অফিসার তাকে ফোন কল করেন এবং তাকে বলেন যে একটা হাতি তার চেইন বা তার শিকল ভেঙে ফেলেছে এবং পাগলের মতো ব্যবহার করছিল অলসো হুইস ইজ ফ্রাইটেনিং টু দ্য লোকালিটিস অ্যান্ড হুইস ইজ অলসো কজিং ডিস্ট্রাকশনস এই শেকল ভাঙা হাতিটা আসলে মানে এই শিকল ছিঁড়ে যখন সে বের হয়ে গিয়েছিল তখন আঞ্চলিক লোকরা এটা দেখে ভয় পাচ্ছিল যে তাদের কোনো ক্ষতি না করে আবার হুইস ইজ অলসো কজিং ডিস্ট্রাকশন যেটা আসলে ক্ষতি অলরেডি নিয়ে আসছিল Mahut also gone, has gone in the wrong way, searching the elephant and now he is almost 12 hours journey away. So, I can Mahut say that he is a hati rakhok, he is a hati rakhok, he is a hati palon, so he is a mahut. So, I can say Mahut is a মানে ভুল দিকে চলে গেছে ওই হাতিটাকে খুঁজতে খুঁজতে উল্টো দিকে চলে গেছে আর সে আসলে হাতিটা না পুলিশ অফিসার মানে পুলিশ অফিসার বা জোর সোয়েল যেখানে আছে সেখান থেকে বারো ঘন্টা জার্নি আরও দূরে চলে গেছে ওকে খুঁজতে খুঁজতে যেটা ভুল হয়েছিল দ্য বার্মিস আর অলসো আনাবেল টু স্টোপ দ্য এলিফেন্ট বিকজ দে আর নো ওয়ান হ্যাজ আ গান অর এনি উইপন টু ডিফেন্ড দ্য এলিফেন্ট আসলে ওই বার্মিস পিপলরাও বার্মিস মানুষগুলো ওই হাতিটাকে আর কি থামাতে পারছিল না কারণ হাতিটা এত বড় ছিল যে ওকে যে থামাবে বা ওকে যে ডিফেন্ড করবে এই ধরনের কোনো অস্ত্র বা গান তাদের কাছে ছিল না সো এভরি ওয়ান ইজ কোয়াইট হেল্পলেস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হার্টলেস এলিফেন্ট সুতরাং সবাই ওই 
নির্দয় হাতিটির সামনে অসহায় অবস্থায় ছিল যেহেতু তাদের কাছে কোনো উইপন বা অস্ত্র ছিল না তাকে ডিফেন্ড করার জন্য আফটার হিয়ারিং অল দিস বাই ফোন কল অরওয়েল গোস আউট টু সার্চ দ্য এলিফেন্ট ফোন কলের মাধ্যমে এই সব কিছু শোনার পর জোর্স ওয়েল তখন ওই হাতিটাকে খোঁজার জন্য বাইরে চলে যায় অন দ্য সার্চিং ওয়ে হি আক্স মেনি পিপল অ্যাবাউট দ্য এলিফেন্ট অ্যান্ড হোয়ার দে হ্যাভ সিন দ্য এলিফেন্ট লাস্ট যখন জোর্স ওরওয়েল হাতিটাকে খুঁজ খুঁজছিলেন তখন তিনি ওই খোঁজার পথে অনেক মানুষকে জিজ্ঞেস করেন হাতিটি সম্বন্ধে এবং মানে এটা কি সত্যি কি না আদৌ এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন এবং আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করেন যে তারা শেষ কোথায় দেখেছিল হাতিটাকে বা হাতিটাকে কোন জায়গায় আর কি দেখা হয়েছিল বাট নো ওয়ান কু টেল হিম দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ে কিন্তু কেউই তাকে আসল ইনফরমেশন বা কোন দিকে হাতিটা গেছে এগুলো সম্বন্ধে জানাতে পারছিল না সো অ্যাট ফার্স্ট হি থট দ্যাট ইট ইজ নাথিং বাট রুমার তো তখন তিনি প্রথমে ভাবেন যে হয়তো বা এটা গুজব ছাড়া কিছুই না এরকম কিছু ঘটেনি হাতি সম্বন্ধে বাট সাডেনলি হি হার্স শাউট ফ্রম এ লিটিল ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি কোজ দেয়ার কিন্তু হঠাৎই তিনি একটা চিৎকার শুনতে পান কিছু দূরে এবং দ্রুততর সেখানে চলে যান গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য এলিফেন্ট হি ফাইন্ড আ ডেড লেবর ওই এলিফেন্টকে খুঁজতে খুঁজতে তিনি একটা মৃত শ্রমিকের শরীর খুঁজে পান যিনি মৃত অবস্থায় ওই কর্দমাক্ত মাটিতে পড়েছিল হু ওয়াজ লাইং ইন দ্য মাট মানে যে কি না মাটিতে পড়েছিল আসলে এই শ্রমিকটিকে কিন্তু আসলে ওই হাতেটি মেরেছে The elephant has killed him. After watching the, and considering the situation, he thinks that it will be very difficult for him to control or defend the elephant. So, when he was born, he was born in the same way. So, he was born in the same way. 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 So he sent someone to bring him a gun that should be strong enough to kill an elephant. So he sent someone to bring him a gun that should be strong enough to kill an elephant. So he sent someone to bring him a gun that should be strong enough to kill an elephant. So he sent someone to bring him a gun that should be strong enough to kill an elephant. এলাকার মানুষজন ওরওয়েলকে জানায় ওই হাতিটির লোকেশন লাস্ট লোকেশন বা হাতিটি কোথায় আছে এই এই জায়গা সম্বন্ধে ওরওয়েলকে জানায় দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য প্যাডি ফিল্ড সেটা ছিল ধান ক্ষেতের কাছে আফটার সিইং দ্য গান ইন ওরওয়েলস হ্যান্ড এ লার্জ নাম্বার অফ লোকাল পিপল স্টার্টেড ফলোইং হিম ওরওয়েলের হাতে যখন ওই হাতিটিকে মারার জন্য বন্দুকটি দেখতে পায় এলাকাবাসীরা তখন কি করে অনেকগুলো লোক তাকে ফলো করা শুরু করে ইভেন দ্য পিপল হু আর আনইন্টারেস্টেড ইন দ্য ইনসিডেন্ট বিফোর দে অলসো স্টার্টেড টু ফলোইং হিম এমন কি যে মানুষগুলো প্রথমের দিকে ইন্টারেস্টেড ছিল না যে হ্যাঁ কি হয়েছে হোক এরকম মনোভাবে ছিল কিন্তু যখন তার হাতে একটা গান দেখল তখন তারা ইন্টারেস্টেড হয়ে গেল এবং তার পিছু পিছু ওই হাতির প্লেসে যাইতে শুরু করলো অল অফ দেম আর ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য শুটিং অফ দ্য এলিফেন্ট প্রত্যেকটা মানুষই অনেক আগ্রহী এবং এক্সাইটেড এটা ভেবে যে হয়তো বা আজকে ওরওয়েল বা অফিসার এই হাতিটিকে মারবে এটা ভেবেই তারা অনেক খুশি ইন দ্য ফিল্ড হোয়েন ওরওয়েল রিচেস দেয়ার হি সেইস দ্যাট দ্য সিস দ্যাট দ্য এলিফেন্ট ইজ কামলি ইটিং গ্রাস তো ওই মাঠে বা ধান ধান খেতে যখন ওরওয়েল পৌঁছ পৌঁছান তখন তিনি দেখেন যে হাতিটি খুব শান্তভাবে ঘাস খাচ্ছিল সিইং দ্য পিসফুল সিন ওরওয়েল ডিসাইডস নট টু কিল ইট তো এই শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটি দেখে ওরওয়েল প্রথমে ভাবে যে না এই হাতিটিকে মারা যাবে না যেহেতু ও শান্তিপূর্ণভাবে তার কাজ করতেছে বিকজ ফর হিম ইট ইজ রিয়েলি রং টু কিল সাচ এ পিসফুল ক্রিয়েচার কারণ ওরওয়েলের কাছে এটা মনে হচ্ছিল যে এত শান্তিপূর্ণ একটা ক্রিয়েচার বা সৃষ্টিকে বা এই হাতিটিকে তার মারা ঠিক হবে না এগেইন হি থিংস ইফ হি কিলস দ্য এলিফেন্ট হেয়ার দ্য ওনার অব দ্য এলিফেন্ট উইল ফেস এ হিউজ লস তিনি আরও চিন্তা করছিলেন যে তিনি এই হাতিটিকে যদি এইখানে মেরে ফেলেন তাহলে এই হাতিটির ওনার বা হাতিটির যার হাতি আর কি সে আসলে অনেক লস ফেস করবে বা তার অনেক লস হয়ে যাবে আর্থিক দিক দিয়ে বাট হোয়েন হি লুকস ব্যাক কিন্তু যখন তিনি তার পিছনে তাকান অ্যাট দ্য ক্রাউড অব দ্য লোকাল পিপল ইট হ্যাজ এক্সটেন্ডেড টু থাউজেন্ড এক কথা যখন তিনি ওই 
অনেকগুলো আর কি জন এলাকার লোকের দিকে যখন তিনি পিছনে তাকান দেখে যে দেখেন যে ওই মানুষগুলো এতটাই বেড়ে গিয়েছিল মানে মানুষের পরিমাণ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যে এক হাজার লোকাল মানুষজন সেখানে অবস্থান করছে কিসের জন্য যে অরয়েল ওই হাতিটিকে মারবে এই আশায় অ্যান্ড ইট ইজ স্টিল এক্সটেন্ডিং হু থিঙ্কস দ্যাট অরয়েল উইল ডেফিনেটলি শুট দ্য এলিফেন্ট এবং সেই এক হাজার থেকে আরও বাড়তেই আসে এখনও যারা কিনা ভাবে যে অরয়েল বা জোর সরয়েল অবশ্যই হাতিটিকে মারবে টু দেম অরয়েল ইজ লাইক এ ম্যাজিশিয়ান হু ইজ দেয়ার টু অ্যামিউজ দেম বাই ম্যাজিক্স তাদের কাছে তাদের কাছে আসলে জোর সরয়েল একটা জাদুকরের মতো যিনি কিনা সেখানে আসেন ওই লোকাল মানুষদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ম্যাজিকের মাধ্যমে দেন হি রিয়েলাইজেস দ্যাট দিস ইট ইজ মোর ডিফিকাল্ট টু ডিফিট দ্য ক্রাউড সুইচ টু কিল দ্য এলিফেন্ট তিনি তারপর বুঝতে পারেন যে আসলে এই হাতিটিকে মারার থেকেও আরও ডিফিকাল্ট এই লোকগুলোর উইশ যদি সে পূরণ না করে মানে তারা যে চাচ্ছিল হাতিটিকে মারবে এই উইশটা যদি সে পূরণ না করে এটা আরও ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে মানে এই হাতিটিকে মারাটা যতটা না কঠিন কঠিন কাজ হবে তার থেকে কঠিন হবে ওদের ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলা আদারওয়াইজ হি উইল লুক ফানি টু অল দ্য বার্মিস অ্যান্ড টু অল দ্য অডিয়েন্স দেয়ার তাছাড়া তিনি আরও ভাবছিলেন যে হয়তো বা এই বার্মিস লোকদের সামনে বা এই এই এতগুলো দর্শকের সামনে সে আসলে তাকে আসলে হাস্যকর দেখাবে অ্যাজ দে ওয়ার এক্সপেক্টিং টু কিল দ্য এলিফেন্ট ফ্রম অরয়েল যেহেতু তারা ভাবছিল যে অরয়েল হাতিটিকে মারবে দো দে ডিন্ট লাইক হি ম্যাটল যদিও তারা তাকে পছন্দ একদমই করত না অ্যাট দ্যাট টাইম হি লুকড লাইক এ পাপেট ওই সময় সে তাকে একটা পুতুল বা পাপেটের মতো লাগছিল হু ওয়াজ গ্যারান্টেড টু ফুলফিল দেয়ার উইশেস যে কি না গ্যারান্টেড ছিল যে তার সে যেন তাদের উইশেস পূরণ করবে দেন অর ওয়েল ডিসাইডস টু শুট দ্য এলিফেন্ট অর দ্য ক্রাউড উইল লাভ অ্যাট হিম তারপর ওরওয়েল এটা সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি হাতিটিকে মারবেন বা গুলি করবেন তা না হলে এই মানুষগুলো বা এই দর্শক বা জনতাগুলো যারা জড়ো হয়েছিল সেখানে তারা তার উপরে হাসবে বা তাকে নিয়ে মজা করবে হুইস ওয়াজ ইন্টলারেবল টু হিম যেটা আসলে তার কাছে অসহ্যনীয় ছিল দেন ফার্স্টলি হি থিঙ্কস টু সি দ্য রেসপন্স অব দ্য এলিফেন্ট তখন তিনি আসলে ওই হাতিটার রেসপন্স দেখার জন্য মানে টেস্ট করতে চান আর কি হাতিটার অ্যান্ড হি স্লাইটলি বিকামস ক্লোজ টু ইট তখন তিনি হালকা করে ওই হাতিটির কাছে একটু চলে যান হাইভার ইট সিমস ডেঞ্জারাস যদিও এটা অনেক ভয়ঙ্কর একটা বিষয় ছিল নাও ইফ হি ডাজেন্ট কিল দ্য এলিফেন্ট দেয়ার দ্য ক্রাউড উইল লাভ অ্যাট হিম এখন ওই জায়গায় যদি তিনি ওই হাতিটিকে না মারেন তখন ওই দর্শকগুলো তার উপরে হাসবে হুইস ওয়াজ আটারলি হিউমিলিয়েটিং ফর হিম যেটা আসলে তার জন্য অনেক অপমানজনক একটা বিষয় ছিল Just to avoid undesirable awkwardness, he has to kill the elephant. Shudhu matro, oi awkwardness ba asostikar ekta ba ekta abuman chano ekta poristhiti eranor jano taake aboshoi shekhan hathi tike maartte ho to. Eita ekta main region hoi daare shilo je taake shi jano abuman chano ekta poristhiti na pore ba taake nye jano keo na haase. So he points the gun at the brain of the elephant and he fires at it. তখন তিনি কি করতেছেন ওই হাতিটার ব্রেইন বা মস্তিষ্কের দিকে বন্দুকটা পয়েন্ট করে বা তাক করে এবং সে ফায়ার করে এবং গুলি করে বিং শুটেড দ্য এলিফেন্ট বেন্স টুয়ার্ডস ইট স্লেপ অ্যান্ড স্টার্টিং স্ল্যাভারিং গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর হাতিটি তার পেটের দিকে হেলে পড়ে এবং স্ল্যাভারিং বা তার মুখ থেকে লালা পড়তে শুরু করে When Orwell fires for the second time, the elephant situation becomes uh, worse but doesn't die. When Orwell fires for the second time, but the two bar hathi tike guli koren, tokhon hathi tir poristhiti ar agat thik onek kharap hoi, kiintu ashole mara jai na. When Orwell fires the final gun shoot, the elephant shouts out and falls on the ground. যখন ফাইনাল বা একদম শেষের শেষবারের মতো হাতিটিকে গুলি করেন অরওয়েল তখন হাতিটি অনেক চিৎকার করে উঠে এবং মাটিতে পড়ে যায় দ্য এলিফেন্ট ইজ স্টিল এ লাইফ সিইং দ্যাট অরওয়েল শুটস ইট মোর অ্যান্ড মোর বাই দ্য স্মল গান অরওয়েল যখন দেখেন যে হাতিটি এখনও বেঁচে আছে তখন তিনি ছোট বন্দুকটি দিয়ে আরও বারবার 
হাতিটিকে গুলি করতে থাকেন বাট ইট সিমস টু বি নো ইফেক্ট অফ দ্য বুলেটস টু ইট কিন্তু এক সময় দেখা যায় যে ওই বুলেটগুলো হাতিটির গায়ে যে বিদ্ধ হচ্ছে বা তার শরীরে যে বুলেটগুলো লাগতেছে এটার কোনো ইফেক্টই দেখা যাচ্ছিল না বা তার কোনো কিছুই মনে হচ্ছিল না দ্য এলিফেন্ট সিমস টু বি ইন গ্রেট অ্যাগনি হাতিটিকে মনে হচ্ছিল সে আসলে এখানে অ্যাগনি বলতে আর কি নিদারুণ যন্ত্রণা বোঝানো হচ্ছে তো হাতিটিকে মনে হচ্ছিল সে নিদারীন নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে আসে ইট ইস হেল্পলেস টু লিভ ইয়েট হেল্পলেস টু ডাই হাতিটার পরিস্থিতি এমন ছিল যে বেঁচে থাকাও তার জন্য কষ্টকর হচ্ছিল আবার মৃত্যুবরণ করাও তার জন্য কষ্টকর হয়ে হয়ে যাচ্ছিল মানে না বাঁচতে পারতেছিল না মৃত্যুবরণ করতে পারতেছিল অরয়েল বিইং আনেবল টু সি দ্য সাফারিং অব দ্য এলিফেন্ট হি গোস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সাইড সরি আমি এখানে অ্যাবল দিছি এখানে আনেবেল ইউজ হবে এই যে বিইং এর পরের ওয়ার্ডটা তো অরয়েল এই দৃশ্যটা বা এই হাতির এই কষ্টকর মৃত্যু যন্ত্রণা বা এই সাফারিংটা এগুলো সহ্য করতে পারছিলেন না মানে তার কাছে অনেক খারাপ লাগছিল লাগছিল তো তখন তিনি কি করে ওই ওই জায়গাটা থেকে চলে যান কারণ সে ওই হাতিটার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে পারছিলেন না হি লেটার হার্ট দ্যাট দ্য এলিফেন্ট টুক অলমোস্ট হাফ অ্যান্ড আওয়ার টু পাস হবে তারপর তিনি অন্যের কাছে শুনেন যে হাতিটি মারা যেতে আধা ঘন্টার মতো সময় নিয়েছিল অলসো দ্য ভিলেজার স্টুক দ্য ফ্লেশ অফ ইটস বোন শর্টলি আফটার ইটস ডেথ এবং ওই গ্রামবাসীরা হাতিটির মারা যাওয়ার একটু পরপরই ওর হার্ট থেকে সব মাংস খুলে নিয়ে যায় অরওয়েলস কিলিং অব দ্য মনস্টার ব্রিংস এ হিউজ কন্ট্রোভার্সি অরওয়েল যে এই হাতিটিকে মেরে ফেলেছেন তো এই বিষয়টা নিয়ে তৎকালীন লোকজনদের মধ্যে বা তৎকালীন বড় সমাজের লোকজনদের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি হয় দ্য ওনার অব দ্য এলিফেন্ট বিকামস ফিউরিয়াস হাতিটির ওনার যে ছিল সে আসলে অনেক রাগান্বিত হয়ে গিয়ে গিয়েছিল বাট অ্যাজ হি ওয়াজ ইন্ডিয়ান হি হ্যাজ নো লিগাল চয়েসেস টু ডু কিন্তু যেহেতু সে ইন্ডিয়ান ছিল এক কথা লোকাল মানুষদের মধ্যে ছিল সেহেতু তার লিগালি যে কোনো অ্যাকশন নেবে বা আইনগতভাবে যে কোনো আর কি অ্যাকশন নেবে এই ধরনের কোনো চয়েস ছিল না তার কাছে ওই অরয়েলের বিরুদ্ধে দ্য এস্ট পিপল অ্যাগ্রিড উইথ অরয়েল অফ কিলিং দ্য এলিফেন্ট বৃদ্ধ লোকেরা বা বয়স্ক লোকেরা অরয়েলের এই সিদ্ধান্তর সাথে একমত ছিলেন যে সে এলিফেন্টটাকে মেরেছে এটা ঠিকঠাক ছিল বৃদ্ধ লোকেরা এটা মনে করছে বাট ফর দ্য ইয়াঙ্গার দে থট ইটস রিয়ালি আনসুইটেবল টু মার্ডার অ্যান্ড এলিফেন্ট অ্যাজ ইট কিল্ড আ ম্যানুয়াল লেভার কিন্তু ইয়াঙ্গার বা তরুণরা মনে মনে করছিল যে এটা আসলেই অনুপযুক্ত হয়েছে একটা হাতিকে মারাটা কারণ তারা মনে করছিল যে একটা হাতি একটা সাধারণ একটা হাতির প্রাণ একটা সাধারণ শ্রমিকের থেকেও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে তাদের কাছে মনে হচ্ছিল একটা সাধারণ শ্রমিকই তো তো তার কাছে একটা হাতিকে মারার কি দরকার ছিল তার জন্য এটা আর কি ভাবছিল ফর দেম দ্য লাইফ অফ অ্যান এলিমেন্ট ওয়াজ মোর ওর দি দ্যান এ লাইফ অফ এ কুলি তাদের কাছে একটা কুলি বা একটা শ্রমিকের থেকেও একটা হাতির জীবন বেশি ইম্পর্টেন্ট ইয়াং পিপলদের কাছে অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড ওরওয়েল থিংস দ্যাট হি ইজ লাকি বিকজ অ্যাজ দ্য এলিফেন্ট মার্ডার দ্য কুলি ইট উইল গিভ হিজ হ্যাক দ্য লিগেল ক্যারিফিকেশন এক পক্ষে জোর সরয়েল ভাবে যে সে অনেক ভাগ্যবান কি কারণে যেহেতু হাতিটা হচ্ছে একটা কুলি বা একটা সাধারণ লেবরের প্রাণ নিয়েছে সেহেতু এটা তার কাজকে আর কি আইনিগতভাবে ক্ল্যারিফিকেশন বা ধন্যবাদজনক একটা কাজ হিসেবে গণ্য করবে কারণ কি কারণ যেহেতু হাতিটা একটা মানুষের প্রাণ নিতে পারছে তো ও তো আরও হচ্ছে অন্য কারো প্রাণ নিতে পারত তো সেই জায়গায় যে জোর সরয়েল ওই হাতিটাকে মারছে তো এই জন্য তার মারাটাকে আর কি উপযুক্ত হিসেবে দেখছে আর কি আইন আর কি অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্য দিকে হি ওন্ডার্স দ্যাট এভরি ওয়ান এবং হিজ কাম্পেনিয়াস উড অ্যাজিম দ্যাট হি মার্ডার দ্য এলিফেন্ট জাস্ট নট টু লুক এ ফুল তিনি অন্য দিকে ভাবতেছেন যে হয়তোবা তার সঙ্গীরা বা বন্ধু বান্ধবীরা এটা ভাববে যে আসলে সে যেন নিজেকে অন্য কারোর কাছে ফুল বা বোকা হিসেবে উপস্থাপন করতে না পারে সেজন্য সে হাতিটিকে মেরেছে এক কথায় কারো কাছে যেন তাকে বোকা হয়ে থাকতে না হয় বা কারো কাছে যেন অপমানজনক হয়ে বা ফুল হয়ে থাকতে না হয় এই বিষয়টা যেন মানুষ আর কি তুলে না ধরে এই জন্য সে হচ্ছে ওই হাতিটিকে মেরেছে এটা তার বন্ধু বান্ধবীরা অ্যাজিউম করতে পারবে তো এই ছিল শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট এইসের 
সংক্ষিপ্ত সামারি তো এই এসেটার মূল কথা হচ্ছে যে জোর্স ওয়েল নিজেকে ওই সময়ে বার্মিস লোকগুলোর সামনে বা ওই ওই সব দর্শকদের সামনে নিজেকে যাতে ভীতু বা বোকা প্রমাণ করতে না হয় এই কাজটা রক্ষা মানে এই দিকটা রক্ষা করতে গিয়ে সে তখন ওই ইনোসেন্ট ক্রিয়েচার বা ওই হাতিটিকে মারতে বাধ্য হন বিষয়টা হচ্ছে এটাই তো আশা করি আমার এই বাংলা সামিটা আপনার আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আর আপনাদের যদি আরও কোনো এসে বা কোনো পয়েম নিয়ে কোয়ারিস থাকে বা আপনারা যদি চান যে হ্যাঁ এটা নিয়ে একটা লার্নিং ভিডিও হলে ভালো হয় আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওজগুলো শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ